Hey everyone, how are you? I hope you're doing well. Today with you again, it's me, Sabina. So today we will talk about IELTS writing task one section. As you know, in IELTS, we have writing section, which is divided into two parts, task one and task two. Salam ediz dostlar, bugün biz sizden IELTS writing section hakkında danışacağız. Bildiğiniz kimi IELTS'da yazı hissesi var, yazı bölmesi var. Hansı ki iki hisseye bölünür, task bir ve task iki olarak. And totally you will have one hour here. And for task one you have to write at least 150 words. For task two you have to write at least 250 words. And you have 20 minutes for task one and 40 minutes for task two. Ümumiyyətlə, yazı sekşini üzrə, yazı bölməsi üzrə bir saat vaxtınız olacaq. 20 dəqiqə task 1 yazmaq üçün və task 1-də ən az 150 söz yazmaq lazımdır və 40 dəqiqə task 2-ni yazmaq üçün və burada da ən azı 250 söz yazmaq lazımdır. So, what's the difference between task 1 and task 2? Today we'll start with task 1. Demek ki, task 1 ile task 2'nin farkı nedir? Biz bugün ancak task 1 hakkında danışacağız. Belki gelen derslerde task 2 hakkında da danışabilirik. Uh, so, in task 1, you have some graphs, uh, some information about the procedure of something, about the changes of a city, I don't know, like some statistics, mixed graphs, okay? So, task 1'de hansısa statistik göstericileriniz var, hansısa grafikler var, hansısa şehrin değişikliği hakkında olan xeriteler ve yaxud hansısa bir materialın istesalını təsvir edən proseslerden ibarət bir şekil var. So, totally you have six types of task 1. Ümumiyyətlə, 6 növ, uh, 6 növ graf var task 1'da. Uh, firstly, we say graphs. Second is map. Third one is process. Ümumi olarak graflar, uh, xeritə və proses diagramı olarak üç yerə bölünür. Uh, sadece olarak graflar özleri də dört yerə bölünür. Hansı ki onlar da ayrıca yazı növü olarak hesablanır. So, in graphs we have bar chart, line graph, pie chart and table. Uh, map is alone, process is alone. So, graflar dört yerə bölünür. Bar chart, line graph, pie chart və table olarak. Map ancak bir növü var ve prosesin de ancak bir növü var. And also we have mix as you can see here. But if you have a mix writing task one, uh, you can have only mixed graphs. So you cannot have map and process or process with bar chart or line graph with map. It's not possible. Okay, so there's no way you can you can have it. So ve bir de karışık uh, writing task one növü var. Yani karışık düşebilir size ve burada da sadece o graflar karışık düşebilir size. Yani haritayla prosesin birleşmesi veya prosesle pay chart veya table ile map düşebilmez. Böyle bir şey mümkün değil. Sadece o graflar arasında uh, mix olabilir. Yani karışık verilebilir size suallar. Mesela bar chart, bir tane bar chart, bir tane pay chart verebilirler. Veya bir table, üç tane pay chart verebilirler. Yani böyle graflar arasında karışık sualının sağlanması mümkündür. Ve yaxud da ayrı ayrı verilir. Bir tane bar chart, bir tane line graph, bir tane pie chart, bir tane table. So, what are these? Have you ever seen them? I don't know if you ever seen or not. So, let's look through. Bilmem ki, görmüşsünüz, bilirsiniz bar chart nerede yoksa yok. Ona göre gelin baxaq. So, here we have a bar chart. It's called a bar chart. İndi gördüğünüz bar chart adlanır. Bar chart, kolum, uh, sütunlardan ibarətdir. Burada hansısa bir ölkədə baş verən statistik göstəricilər, sütunlar vasitəsilə, faizlər vasitəsilə, illər əsasən göstərilir. Və bu sütunlarla gördüyünüz graf bar çartı adlanır. So, the second one is line graph. İkincisi line graphdır. Line graph adından da görsəndik kimi line, yəni xətlər üzərində qurulmuş bir grafikdir. Əgər xətlər görürsünüzsə, bu deməli line graphdır. Əgər sütunlar görürsünüzsə, belə. Bu demeli bar chartdır. So, in line graph, as you can see, it's same, not same, but similar to bar chart. Again, we have percentages, we have years here, and also again here we have percentages, no grams, and years. Bu da bar chart kimi oxşardı. Gördüğünüz kimi konkret göstericilerimiz var, illerimiz var. Burada gram olsa da, bəzi hallarda burada da faiz göstericisi ola bilər. Yəni, mövzu əsasən dəyişilir. Baxır, nədən danışırsınız? Uh, struktur olarak demek olar ki, eyni edirlər. And this one is pie chart. Bu da pie chartdır. Pie chart um, yumru olur, uh, gördüğünüz kimi və içində faiz göstericileri qeyd olunur. Sektorlar, sektorlar üzrə, fractionlar üzrə, yəni parçalara ayrılır uh, və bu parçaları bir-birinə müqayisə izah etmək lazımdır. So, 
if you have some circles, round shaped uh, graphs, these are called pie chart. If you have line shaped graphs, these are called line graphs. If you have columns, it's called bar chart. Stunlar varsa bar chartdır, xatlar varsa line graphdır, yumru belə dairəvi göstəricilər varsa bu pie chart adlanır. And if you have something like that, it's called table. Uh, cədvəl şəkilli olan um, graf isə table adlanır. Bu um, struktur olaraq biraz fərqlənir digərlərindən, amma bu da graf qrupuna aid edilir. So the next one is map. Növbəti mapdir. Gördüyünüz kimi Aylıp uh, adlanan bir town şəhərin xəritəsidir 2010-cu ildə və 2015-ci ildə nələr baş verib, nə dəyişib, nə pisə doğru gedib, nə yaxşıya doğru gedib bunlardan danışmaq lazımdır. Burada bəzi hallarda dörd şəkil ola bilər, bəzi hallarda elə ancaq iki şəkil olur, amma eyni şəhərin, eyni bölgənin şəkillər olur. Dəyişən sadəcə illər olur burada. And it's called map. Və bu map xəritə sual növə adlanır. And the last one is process. Axırıncısı da process diagram adlanır. Prosesdə hansısa məsulun istehsal olunması, hansınısa hazırlanması prosesi göstərilir şəkillərinə və həmin bu şəkillərə baxaraq siz onları sözlərə çevrilməlisiniz, yazı formasını gətirməlisiniz. You see, here we are talking about the process of bricks. So, how how to manufacture the bricks? Kərpic istehsalının şəkillərlə ifadəsidir və siz bu şəkillərə baxıb ardıcılığı izləyərək bunu inşa formasında, yazı formasında qeyd etməlisiniz öz inşanınızda, öz task 1-nızda. So, that's all about task 1s. Task 1 haqqında bu qədər, növlərə haqqında bu qədər digər dərslərdə əgər istəsəniz, əgər maraqlı olsa, digər videolarda bunların strukturu necə başlamaq lazımdır, necə bitirmək lazımdır, hansı grammatika, hansı vocabulary, hansı sözlər istifadə olunmalıdır, bunlar haqqında da ayrıca videolar eləyə bilərik və yaxud da dərslərimizə qoşula bilərsiniz. Təşəkkürlər, sağ olun, ümid edirəm, uğurlu olar, sualınız olsa qeyd eləyə bilərsiniz. See you soon, have a good day, good luck and take care. Bye-bye.